now we can discuss the electric field intensity due to a uniformed charged thin spherical shell or hollow shell okay or hollow sphere hollow sphere kewa spherical shell sati apan electric field intensity find karna rahe theek hai so first case at a point p outside the shell manje जो पॉइंट पी आहे तो जर समजा तुमच्या स्फेरिकल शेलच्या आउटसाइडला असेल ओके तर त्याच्यासाठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किती असती हे आपण फाइंड करना आहे सो फॉर दिस पर्पस कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कॅपिटल आर ऑन व्हिच अ चार्ज प्लस क्यू इज डिपॉजिटेड द चार्ज गेट्स युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द सरफेस म्हणजे आपण काय केलंय तर एक कंडक्टिंग स्पियर कन्सिडर केलेला आहे आणि हा कंडक्टिंग स्पियरची रेडियस आहे कॅपिटल आर कॅपिटल आर इट इज द रेडियस ऑफ दॅट कंडक्टिंग स्पियर अँड वी कॅन टेक अ प्लस क्यू चार्ज अँड विच इज डिपॉझिटेड ओव्हर द कंडक्टिंग स्पियर ओके ऍज शोन इन फिगर तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती फिगर दिसते या फिगरमध्ये आपण प्लस क्यू चार्ज काय केलेला आहे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट केलेला आहे स्पियरवरती ओके नाव कन्सिडर लेट अस कन्सिडर अ पॉइंट पी ऍट अ डिस्टन्स ऑफ स्मॉल आर एक पॉइंट पी कन्सिडर केलेला आहे स्मॉल आर या डिस्टन्स वरती अँड दिस स्मॉल आर विच इज ग्रेटर दॅन कॅपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पियर म्हणजे पी पॉइंट आहे तो तुमच्या स्मॉल आर डिस्टन्स वरती आहे आणि हे स्मॉल आर डिस्टन्स हे कॅपिटल आर डिस्टन्स पेक्षा जास्त आहे अँड विच इज आउटसाइड द स्पियर तुमचा जो स्पियर तुम्ही कन्सिडर केलेला आहे हॉलो स्पियर किंवा स्पेरिकल शेल कन्सिडर केलेला आहे याच्यापेक्षा तो बाहेर आहे नाव वी हॅव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऍट दॅट पॉइंट आता आपल्याला काय करायचं आहे तर या पॉइंट पी च्या लॉंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी डिटरमाइन करायचंय सो कन्सिडर ऑर इमॅजिन अ कॉन्सन्ट्रिक स्पियर विथ रेडियस स्मॉल आर विथ सेंटर ओ आपल्याला काय करायचंय तर स्मॉल आर ही रेडियस कन्सिडर करून आणि ओ हा सेंटर कन्सिडर करून वी हॅव टू ड्रॉ वन इमॅनरी स्पियर ओके जो समोर स्क्रीनवरती तुम्हाला डॉटेड लाईननी एक स्पियर ड्रॉ केलेला दिसतोय ज्याचे रेडियस काय आहे स्मॉल आर आहे आणि सेंटर ओ आहे अँड दॅट इमॅनरी स्पियर इट इज नोन ऍज अ गॉसियन स्पियर त्याला आपण काय म्हणणार आहे गॉसियन स्पियर अँड इन दॅट गॉसियन स्पियर दिस पॉइंट पी लाईज ऑन दॅट सरफेस तुमचा जो गॉसियन स्पियर आहे किंवा गॉसियन सरफेस आहे या सरफेस वरती तुमचा पॉइंट पी हा हाल लाय झाला पाहिजे किंवा एनक्लोज झाला पाहिजे ओके नाव द मॅग्नेट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऍट एव्हरी पॉइंट ऑन द गॉसियन स्पियर इज अ सेम अँड इट इज डिरेक्टेड रॅडियली आउटवर्ड्स म्हणजे आपल्याला या पॉइंट या गॉसियन सर्फेस वरती जिथं कुठं आपण पॉइंट पी कन्सिडर करणार आहे किंवा एव्हरी पॉइंट मुव्हिंग ऑन दॅट गॉसियन स्पेअर वी आर गेटिंग द सेम मॅग्नेट्यूड आपल्याला काय मिळणार आहे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीची सेम मॅग्नेट्यूड मिळणार आहे नाव इफ वी अप्लाय गॉस लॉ फॉर द स्पेअर आपला जो आतला जो ओरिजिनल स्पेअर आहे ज्याची रेडियस कॅपिटल आर आहे याच्यासाठी जर आपण गॉस थेरम अप्लाय केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे गॉस थेरम नुसार काय मिळणार आहे इफ वी अप्लाय गॉस थेरम फॉर दिस स्पेरिकल शेल इन जे आपले कॅपिटल आर रेडियस असणारे स्पेरिकल शेल आहे याच्यासाठी जर आपण गॉस थेरम अप्लाय केला तर आपल्याला गॉस थेरम बघायला मिळेल फाय ऑफ ई इज इक्वल टू फ्लक्स ई इज इक्वल टू ऑर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रल ऑफ ऑर सरफेस इंटिग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्स लॉंग नॉट आपला गॉस लॉ काय सांगतोय आपल्याला तर फ्लक्स फाय इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्स लॉंग नॉट क्यू अपॉन एप्स लॉंग नॉट हा आपला काय आहे गॉस लॉ आहे आणि इंटिग्रल ऑफ क्लोज इंटिग्रल ऑफ सर्फेस इंटिग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस फार इट इज इंटिग्रल फॉर्म ऑफ अवर गॉस लॉ गॉस लॉचा इंटिग्रल फॉर्म आहे ओके नाव इफ वे इफ वी कन्सिडर और इफ वी कन्सिडर अ गॉसियन सर्फेस जर आपण गॉसियन सर्फेस ड्रॉ केला अँड वी हॅव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऍट पॉइंट पी आपल्याला पॉइंट पी ला काय करायचे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फाइंड करायचे सो फॉर दिस पर्पज वी हॅव टू कन्सिडर अ स्मॉल एरिया डी एस एनक्लोजिंग दॅट पॉइंट पी आपल्याला काय करायचं आहे तर स्मॉल एरिया डी एस कन्सिडर करायचा आहे अक्रॉस द पॉइंट पी और 
एनक्लोजिंग दैट पॉइंट पी अपने तो पॉइंट पी एनक्लोज करना रहा, एक स्मॉल एरिया डीएस कन्सिडर कराए एंड वी हैव टू अप्लाय सेम गॉस लॉ अक्रॉस दिस गॉसियन सर्फेस अपने गॉसियन सर्फेस सेम गॉस लॉ अप्लाय कर सो वी आर गेटिंग फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट पी फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू सर्फेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डीएस बार सो विच वी आर गेटिंग द गॉस लॉ फॉर दैट गॉसियन सर्फेस नाउ फ्रॉम इक्वेशन अब इक्वेशन वरती जे अपन गॉस लॉ च इक्वेशन बगित आता जे इक्वेशन आता अपन बगित इक्वेशन अपन इक्वेट के लिए सो ऑन स्क्रीन यू आर ऑब्जर्विंग दैट समोर तुम्हारा स्क्रीन वरती दिस्त है बगा फाय ऑफ ई इज इक्वल टू फाय ऑफ ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट अपने मिलना है समझा जर मैग्नेट्यूड का फॉर्म लिखा स्केलर फॉर्म लिखा तो अपने का सर्फेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट पिता अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी और एरिया वेक्टर दीज आर मुविंग इन सेम डिरेक्शन तुम्हारा समोर स्क्रीन वरती डायग्राम मध्य दिता है बगा ब्लू येलो कलर ने अपने एरिया वेक्टर दाखिल है ब्लू कलर ने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दाखिल है दोगी ही डिरेक्शन सेम है एंगल है थीटा हा का है जीरो है बरबर दोगला एंगल थीटा जीरो है कॉस थीटा की वैल्यू हिंदी होती वन होती मन अपने इंटीग्रल फॉर्म बढ़ा स्केलर मैग्नेट्यूड मधा फॉर्म बढ़ा सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट मन पर सॉल्व के लिए बगा फाय ऑफ ई इज इक्वल टू ई सेपरेट का सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट आता डीएस का है तर स्मॉल एरिया एनक्लोजिंग दैट पॉइंट पी तुम्हारा पी पॉइंट एनक्लोज करना स्मॉल एरिया डीएस है इफ वी मूव अक्रॉस अ होल गॉसियन सर्फेस तुम्हारा जो पूर्ण गॉसियन सर्फेस दिखो कि गॉसियन स्पीयर दिखो या स्पीयर ऐक्रॉस जर आप मूव जो तो अपने का टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन सर्फेस और गॉसियन स्पीयर सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज वॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इट इज नथिंग बट दी टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन स्पीयर मन अपने इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की वैल्यू बढ़ाती फोर पाय स्मॉल आर स्क्वेर इक्वेशन खाली मॉडिफाय फॉर्म मध्य लिखेल है बगा इक्वेशन ई क्रॉस फोर पाय आर स्क्वेर इज इक्वल टू कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट अपने का इक्वेशन मिलते हैं ई इंटू फोर पाय स्मॉल आर स्क्वेर इज इक्वल टू कि पॉन एप्स लॉन्ग नॉट आता अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ची वैल्यू फाइंड कराई है मनु अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी सा इक्वेशन जर इक्वेट के अपने हे इक्वेशन बढ़ा है तो ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाय एप्स लॉन्ग नॉट स्मॉल आर स्क्वेर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इक्वेशन का बढ़ा मिलते हैं ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाय एप्स लॉन्ग नॉट स्मॉल आर स्क्वेर पा जर माला सरफेस चार्ज डेन्सिटी महती द सरफेस चार्ज डेन्सिटी सरफेस चार्ज डेन्सिटी जर मैं महती सरफेस चार्ज डेन्सिटी इंडिकेटेड बाय सिग्मा सो सिग्मा ही जर तुम्हारा स्पेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेन्सिटी आल तो सिग्मा सा इक्वेशन तैयार हो सिग्मा इज इक्वल टू कि पॉन एरिया एंड दिस एरिया इट इज नथिंग बट फोर पाय कैपिटल आर स्क्वेर अपने तो एरिया का बढ़ा है फोर पाय कैपिटल आर स्क्वेर अपने क्यू सा चार्ज क्यू सा जर इक्वेशन इक्वेट के अपने बढ़ा चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर पाय कैपिटल आर स्क्वेर जर आप वैल्यू वर के इक्वेशन मध्य जर सब्स्यूट के लिए क्यू ऐसी अपने का सिग्मा फोर पाय कैपिटल आर स्क्वेर अपना फोर पाय फोर पाय कैंसल हो इक्वेशन फिर शिलक रा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आउटसाइड द स्पेरिकल शेल इट इज गिवन बाय सिग्मा पाउन एप्स लॉन्ग नॉट कैपिटल आर स्क्वेर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वेर सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आउटसाइड द चार्ज स्पेरिकल शेल अपने स्पेरिकल शेल ऐसी आउटसाइड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बढ़ा
Now, next point is electric field intensity at a point A on the surface of the shell. म्हणजे तुमचा जो स्पेरिकल शेल आहे या स्पेरिकल शेल वरती जो तुमचा सरफेस आहे स्पेरिकल शेलचा या सरफेस वरती समजा पॉइंट ए जर असेल तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किती असेल ते आपल्याला बघायचं आहे आता पाठीमागचं जे एक्सप्रेशन बघितलं किंवा ज्या एक्सप्रेशन साठी जे कन्सिडरेशन केलेलं ते सेम कन्सिडरेशन इथं आपल्याला घ्यायचं आहे सो इथं सुद्धा आपण काय करतोय तर एक स्पेरिकल शेल आहे विच हॅव्हिंग रेडियस कॅपिटल आर विथ सेंटर ओ आपण सेंटर ओ असणारा एक स्पेरिकल शेल घेतलेला आहे ज्याची रेडियस कॅपिटल आर आहे अँड वी कॅन टेक प्लस क्यू चार्ज विच इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर दी सरफेस आपण या स्पेरिकल शेलचा जो सरफेस आहे याच्यावरती काय केलंय प्लस क्यू चार्ज हा काय केलेला आहे डिस्ट्रीब्युट केलेला आहे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट केलेला आहे नाव इफ वी अप्लाय गॉस थेरम जर आपण याला गॉस लॉ अप्लाय केला किंवा गॉस थेरम अप्लाय केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बघायला मिळेल अँड दॅट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ऑफ ई इज इक्वल टू सरफेस इंटिग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सलॉंग नॉट म्हणजे आपल्याला फाय ऑफ ई बघायला मिळेल ते किती मिळेल क्यू अपॉन एप्सलॉंग नॉट ओके नाव आता इथं आपल्याला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करायची काही गरज नाहीये कारण का तर आपला जो सरफेस आहे किंवा आपला जो पॉइंट ए आहे विच इज लाय ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल स्पेरिकल शेलच्या सरफेस वरतीच आहे सो अगेन व्हॉट एव्हर मे बी द एरिया व्हॅक्टर अँड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हॅक्टर दीज आर ऑल्सो इन द सेम डिरेक्शन म्हणजे तुम्हाला येलो कलर मध्ये जो अॅरो हेड दिसतोय त्यांनी एरिया व्हॅक्टर दाखवलेला आहे आणि ब्ल्यू कलर मध्ये जो दिसतोय त्यांनी इलेक्ट्रिक फील्ड व्हॅक्टर दाखवलेला आहे आणि हे दोन्ही ही काय आहेत सेम डिरेक्शनला आहेत त्यामुळे त्याच्यामधला जो अँगल आहे थिटा जो अँगल आहे किंवा कॉस थिटा आहे हा काय आहे झिरो डिग्री आहे म्हणजे कॉस थिटाची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळेल वन मिळेल ठीक आहे मग समजा आपण या ठिकाणी परत जर गॉस थेरम वापरला आपण परत गॉस थेरम आपण अप्लाय केला तर आपल्याला काय मिळेल फाय ऑफ ई इज इक्वल टू सरफेस इंटिग्रल ऑफ ई डी एस किंवा पण एप्सलॉंग नॉट ई डी एस कॉस थिटा इज इक्वल टू किंवा पण एप्सलॉंग नॉट आणि कॉस थिटाची व्हॅल्यू वन येणार त्यामुळे आपल्याला इंटिग्रल ऑफ ई डी एस किंवा पण एप्सलॉंग नॉट हे इक्वेशन बघायला मिळेल ठीक आहे नाव इंटिग्रेशन साईन आहे ते आपण डी एस साठी अप्लाय केलं तर काय मिळेल ई इंटिग्रेशन ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सलॉंग नॉट इंटिग्रेशन साईन डी एस ला अप्लाय केलं तर क्यू अपॉन एप्सलॉंग नॉट तुम्हाला हे इक्वेशन बघायला मिळेल नाव डी एस इज द वॉट स्मॉल एरिया डी एस काय केलाय आपण ए पॉइंट ला एक स्मॉल एरिया डी एस कन्सिडर केलाय ओके अँड सच स्मॉल एरिया आर मो ऑन दॅट स्पेरिकल शेल सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल जर इंटिग्रेट केला आपण एरिया डी एस तर आपल्याला काय मिळेल टोटल डिस्टन्स और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दॅट स्पेरिकल शेल आणि हा टोटल सरफेस एरिया किती असणार आहे फोर पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर म्हणून आपल्याला काय मिळेल ई इन टू फोर पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर विच इज इक्वल टू काय मिळणार आहे क्यू अपॉन एप्सलॉंग नॉट जर आपण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी साठी ई साठी जर हे इक्वेशन इक्वेट केलं तर आपल्याला काय मिळेल क्यू अपॉन फोर पाय एप्सलॉंग नॉट कॅपिटल आर स्क्वेअर नाव इफ वी नो दी सरफेस चार्ज डेन्सिटी समजा सरफेस चार्ज डेन्सिटी जर आपल्याला माहिती असेल तर काय मिळेल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाय एप्सलॉंग नॉट सॉरी क्यू इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया अँड दॅट क्यू अपॉन एरिया आपल्याला काय मिळणार आहे तर क्यू अपॉन फोर पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर म्हणजेच आपल्याला क्यू साठी इक्वेशन मिळेल सिग्मा इंटू फोर पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर आणि ही जर चार्जची व्हॅल्यू क्यूची व्हॅल्यू समोर स्क्रीन वरती दिसतंय बघा इलेक्ट्रिक फील्डचं इक्वेशन दिसतंय रेड कलरच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं जे इक्वेशन आहे ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाय एप्सलॉंग नॉट कॅपिटल आर स्क्वेअर याच्यामध्ये क्यूची व्हॅल्यू जर सबस्ट्यूट केली सिग्मा इंटू फोर पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर तर फोर पाय फोर पाय कॅन्सल होईल आर स्क्वेअर आर स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई इज इक्वल टू बघायला मिळेल सिग्मा अपॉन एप्सलॉंग नॉट सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऍट अ पॉइंट विच इज लाय ऑन द सरफेस ऑफ दॅट स्पेरिकल शेल स्पेरिकल शेलच्या सरफेस वरती तुम्हाला बघायला मिळेल नाव नेक्स्ट पॉइंट इन दॅट एक्सप्रेशन इट इज 
इफ द पॉइंट डी विच इज इन साइड द शेल समझा जर तुम्हारा पॉइंट बी है तर तो बी पॉइंट जो तुम्हारा शेल ऐसी इन साइड लाइल तो अपने का आता सेम एक्सप्रेसन डिराव के लिए सेम एक्सप्रेसन डिराव के लिए बट देर इज नो एनी चार्ज इन साइड दैट स्पेरिकल शेल स्पेरिकल शेल मध्य आत मधे कु चार्ज नहीं है ओके व्हाट एवर मे बी द क्यू चार्ज विच इज ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्पेरिकल शेल तुम्हारा जो स्पेरिकल शेल च सरफेस है या सरफेस वरतीज का आहे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के लिए सो देर इज नो एनी चार्ज एनक्लोज अक्रॉस दी स्पेरिकल शेल दैट्स वाय द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो दे आर फोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इक्वेशन क्यू अपॉन फोर पैप्स लॉन्ग नॉट स्मॉल आर स्क्वेर दिस इक्वेशन बिकम्स जीरो सो दिस प्रॉपर्टी कैन सेज दैट ई इज इक्वल टू जीरो इन साइड अ कैविटी इज यूज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग सा प्रॉपर्टी यूज के लिए जी वे आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टर विच इज चार्ज इज जीरो ती का मिलती है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी जीरो मिलती ठीक है तो समोर स्क्रीन वरती तुम्हारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिते ब्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मध्य तुम्हारा रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्र हाँ रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी का ग्राफ डिफाइन के ग्राफ काड़ेला बढ़ा इन दैट ग्राफ वी आर ऑब्जर्विंग दैट कैपिटल आर डिस्टन्स अपने जीरो पास कैपिटल आर डिस्टन्स दिते एट दिस कैपिटल आर डिस्टन्स वी आर गेटिंग मैक्सिम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अपने का होता है कैपिटल आर डिस्टन्स वरती मैक्सिम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बढ़ा मिलते हैं एज वी आर मुविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जर आप पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूवल वी आर ऑब्जर्विंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ओके सो वी कैन से दैट व्हाट एवर मे बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अक्रॉस अ स्पेरिकल शेल विच इज ऑल्सो डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ दैट गॉसियन स्पीयर तुम्हें जी गॉसियन स्पीयर है और व्हाट एवर मे बी द स्पेरिकल शेल है तो यह स्पेरिकल शेल ऐसी रेडियस वरती डिपेंड है सो वी आर सेंग दैट ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन ऑफ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेर सो इफ द आर इज इन्क्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी डिक्रीजेस ओके इफ द आर डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस सो दीज आर द एक्सप्रेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आउटसाइड अ स्पेरिकल शेल ऑन द स्पेरिकल शेल और इन साइड द स्पेरिकल शेल